हे बडीज वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर स्टडी सेशन विद मी एज योर होस्ट कियारा एन एलेवेंथ ग्रेडर करेंटली लिविंग इन फरीदाबाद हरियाणा दाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने इतने समय से कोई भी स्टडी वीडियो अपलोड नहीं की एक्चुअली आई वॉज नॉट इन अ गुड हेड स्पेस सिंस द लास्ट मंथ ऑल्सो आई वॉज नॉट वेल हेल्थ वाइज जिसके कारण मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड खैर आज की वीडियो की रिक्वेस्ट की थी मेरी स्वीट यूट्यूब फ्रेंड जानवी ने और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ अदरवाइज आई डोंट नो मैं कितने समय तक नहीं बना पाऊँगी टुडे वी विल बी स्टडिंग चैप्टर फोर ऑफ हॉर्न बिल दैट इज़ द लैंडस्केप ऑफ द सोल जिसे लिखा है नथैली ट्रोविरॉय ने ये चैप्टर बाकियों की कंपेरिजन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आर्ट केवल एक विजुअल या फिजिकल एस्पेक्ट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसे केवल एक सच्चे आर्टिस्ट ही समझ सकते हैं इसमें हम यूरोपियन आर्ट और एशियन आर्ट के बीच के डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करेंगे और दोनों को समझने की कोशिश करेंगे सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट स्टार्टेड हमारा चैप्टर शुरू होता है एक चाइनीज पेंटर वू डाउजी की कहानी से उनको कमीशन दिया गया था टैंग एम्पर जुआन जोंग ने कमीशन का मतलब है ऑर्डर दिया था एक तरह से या उस काम में आने वाले सारे खर्चे उन्होंने उठाए थे तो उनके पैलेस की दैट इज़ महल की एक दीवार के ऊपर एक लैंडस्केप पेंट किया था वू डाउसी ने तो द मास्टर दैट इज़ वू डाउसी ने अपने काम को एक स्क्रीन के पीछे दैट इज़ एक पर्दे के पीछे छिपाया था जिससे केवल बादशाह एम्पर ही उसे देख सकें काफ़ी समय तक एम्पर ने उस वंडरफुल सीन को एडमायर किया था तो पेंटर ने उन्हें दिखाया कि ये देखिए ये जो गुफा है केव है एट द फुट ऑफ द माउंटेन दैट इज माउंटेन के पैर के पास दैट इज उसके बॉटम के पास यहाँ पर एक स्पिरिट डवेल करती है दैट इज रहती है तो जैसे ही पेंटर ने अपने हाथों को क्लैप किया तो उस केव का उस गुफा का एंट्रेंस खुल गया अंदर का उन्होंने एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब किया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे रास्ता दिखाने दीजिए ऐसा कहते हुए वो दाऊजी अंदर चले गए मतलब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी फैंटेसी टाइप स्टोरी हो गई बट इस तरह से हमें पता चलता है थोड़ा सा चाइनीज पेंटर्स और उनकी पेंटिंग्स के बारे में मिस्ट्री ये भी है कि उसके बाद वो दाऊजी को कभी देखा नहीं गया और वो पेंटिंग भी चली गई दीवार से गायब हो गई और उसके बाद वो दाऊजी की ब्रश तक नहीं छूटी थी वो दाऊजी को कभी भी नहीं देखा गया तो हम ये समझ सकते हैं कि ये स्टोरी रियल हो ना हो पर लेकिन इसके पीछे एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज छुपा हुआ है ऐसी ही कहानियाँ चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी कन्फ्यूशियस और जुआंगजी ये लीडर्स थे एंड बहुत ही बड़े फिलोसोफर्स थे आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ना उनकी कहानियों में भी ऐसे बहुत एनेकडोट्स हैं एनेकडोट्स का मतलब होता है एक शॉर्ट स्टोरी तो उसके बाद ये एनेकडोट्स वैसे तो कहानियाँ हैं बट लेकिन ये बहुत ही डीपली रिवीलिंग हैं यानी कि ये दिखाती हैं कि आर्ट को किस तरह से कंसिडर किया जाता था ऐसी ही एक और स्टोरी है एक ऐसे पेंटर के बारे में जो कि अपने ड्रैगन की पेंटिंग की आंख नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि जैसे ही ड्रैगन की पेंटिंग पे वो आंख बना देगा ड्रैगन जिंदा हो जाएगा और उसके बाद पेंटिंग से उड़कर चला जाएगा ये वेस्टर्न पेंटिंग का एक रिप्रेजेंटेशन है ऐसे ही फिफ्टीन सेंचुरी में एंटवर्प नाम की जगह पर एक मास्टर ब्लैक स्मिथ दैट इज़ एक लोहार रहता था जिसका नाम था क्विंटिन मिट्सिस उसको एक पेंटर की डॉटर के साथ प्यार हो गया था पर लेकिन पेंटर ऐसे टाइप के प्रोफेशन वाले लड़के को पसंद नहीं करता था अपनी बेटी के लिए उसको सूटेबल नहीं मानता था तो क्विंटन ने क्या किया कि एक दिन वो उस पेंटर की स्टूडियो में चला गया और जो उसका लेटेस्ट पैनल था उसके ऊपर एक ऐसी फ्लाई एक ऐसी मक्खी ड्रॉ कर दी इतनी डेलीकेट रियलिज़म के साथ डेलीकेट होता है नाजुक और रियलिज़म यानी सच्चाई असलियत वो फ्लाई इतनी असली लग रही थी कि जो मास्टर थे दैट इज़ जो पेंटर थे उन्होंने उसे स्वैट अवे दैट इज़ हाथ मारकर भगाने की भी कोशिश की खैर जैसे ही पेंटर को ये रियलाइज हुआ कि ये मक्खी की केवल एक पेंटिंग है और रियल मक्खी नहीं और उसे पता चला कि क्विंटिन ने ये पेंटिंग बनाई है तो उन्होंने इमिजिएटली उसे अपना अप्रेंटिस दैट इज़ स्टूडेंट बना लिया और बाद में चल के क्विंटिन की उनकी लड़की से शादी भी हुई और क्विंटिन बहुत बड़ा पेंटर बना इस तरह से पता चलता है कि दुनिया के दोनों कोनों में आर्ट को किस तरह से कंसीडर किया जाता है यूरोपियन आर्ट का गोल रहता है कि पेंटिंग बिल्कुल परफेक्ट और रियल लगे असलियत का एक इल्यूजन लगे कि देखने वाला भी भ्रम में पड़ जाए कि ये असली चीज़ है या फिर एक पेंटिंग ऑन द अदर हैंड एशियन आर्ट का एम अंदरूनी जिंदगी और आत्मा से संबंध बनाना होता है 
वो दाऊजी की कहानी से हमें पता चलता है कि बेशक से एम्पर ने उस पेंटिंग को कमीशन किया हो और अपने पूरे राज्य पर राज किया हो पर वो पेंटिंग की इनर ब्यूटी को बिना हेल्प के अप्रिशिएट नहीं कर सकता केवल उस पेंटिंग का आर्टिस्ट ही उसका असली मतलब और अंदर का रास्ता उसकी गहराई समझता है और समझाता है उसकी पेंटिंग केवल एक अपेयरेंस के लिए नहीं है उसके अंदर एक डीप मीनिंग छुपा हुआ है चाइनीज या फिर एशियन पेंटिंग्स वेस्टर्न आर्ट की तरह फिगरेटिव नहीं होती दिस मीन्स कि वो असली व्यू की नकल करने की कोशिश नहीं करती हैं जहाँ वेस्टर्न या फिर यूरोपियन पेंटिंग्स को समझने के लिए एक ही व्यू पॉइंट चाहिए एक ही एंगल से उसे देखा जा सकता है जिस तरीके से उस पेंटर ने उसे दिखाना चाहा है चाइनीज़ लैंडस्केप्स वैसे नहीं होते आप चाइनीज पेंटिंग्स को किसी भी तरह से इंटरप्रिट कर सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी के बल पर उसकी गहराई को समझ सकते हो वेस्टर्न आर्ट को तो आप दो मिनट में ही देख समझ सकते हो बिकॉज इट इज़ फिगरेटिव लेकिन चाइनीज आर्ट को एक लेजरली वे दैट इज आराम से फुर्सत से समझना होता है जिस तरह से जब आप एक स्क्रोल को धीरे धीरे ओपन करते हो और उसमें नए हिस्से निकल कर आते हैं वैसे ही चाइनीज आर्ट को आपको आराम से समझना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर समय के साथ साथ और छुपे राज निकल कर सामने आते हैं कुछ डायमेंशंस निकल कर सामने आते हैं इसलिए व्यूअर की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है फिजिकली और दिमागी तौर पर भी एक चाइनीज पेंटर ये नहीं चाहता कि आप उसकी कला को समझने के लिए उसकी आईज बोरो करो यानी उसके नज़रिए से उस पेंटिंग को देखो एज इन द केस ऑफ अ वेस्टर्न पेंटर बट ही वॉन्ट्स कि आप उसके दिमाग में चल रहे थॉट प्रोसेस की मदद से उस पेंटिंग की गहराई को समझो उसकी पेंटिंग केवल एक पेंटिंग नहीं एक स्पिरिचुअल दैट इज धार्मिक और कंसेप्चुअल स्पेस है जो आपकी अंतरात्मा को छूना चाहती है इसी कॉन्सेप्ट को चाइना में शैनशुई कहा जाता है जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन वाटर या लैंडस्केप माउंटेन और वाटर इस जहाँ के दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं डाओस्ट व्यू के अंडर गाइस रिमेंबर कि डाओ का मतलब है रास्ता और तरीका माउंटेन यांग है दैट इज वो मैस्क्यूलिन और एक्टिव पोल है जो कि सीधा जन्नत की ओर जाता है और सूरज की तरह ही स्टेबल है और वार्म है उसी का काउंटर पार्ट यानी उसी का अपोजिट है वाटर यानी यन जो कि जमीन पर ही हॉरिजॉन्टल लेटा रहता है फ्लूड नरम और ठंडा जहाँ यन को फैमिनिन माना जाता है और सबमिसिव माना जाता है वहीं यांग एक्टिव और मैस्क्यूलिन पोल है इन दोनों के इंटरेक्शन से ही किसी भी चीज़ की रचना होती है गाइस क्योंकि यिन और यांग का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल है और काफ़ी डिटेल्ड है आई सजेस्ट यू टू चेक आउट दिस वीडियो फ्रॉम माय फेवरेट चैनल फॉर साइकोलॉजी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा खैर इन दोनों के अलावा एक थर्ड एलिमेंट भी है जिसे कई बार लोग अनदेखा कर देते हैं इस एलिमेंट का नाम है द मिडल वर्ल्ड यानी बीच की वो खाली जगह जहाँ यिन और यांग का इंट्रैक्शन होता है मिडल वॉइड को हम प्राणायामा की प्रैक्टिस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं वी इनहेल देन स्टॉप फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन एक्सेल जब हम रुकते हैं तब वहाँ मेडिटेशन या मिडल वॉइड होता है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है इसलिए चाइनीज लैंडस्केप्स में वॉइड को एक वाइट अनपेंटेड स्पेस के जरिए दर्शाया जाता है इंसान भी इस मिडल वॉइड का ही एक हिस्सा है ऊपर जन्नत और नीचे धरती के बीच का पॉइंट इंसान ही है ही इज़ अ कॉन्ड्यूएट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज धरती और आसमान के बीच का कनेक्शन हेवन अर्थ से इंसान के जरिए ही जुड़ी हुई है फ्रेंकोइस चेंग के शब्दों में वो लैंडस्केप की आई है यानी कला को देखने और समझने वाला है कौन इंसान अब आता है आर्ट ब्रुट या फिर आउटसाइडर आर्ट का कंसेप्ट जिसको इनिशिएट किया था फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूबिफे ने इन द नाइनटीन आर्ट प्रूट का मतलब है उन आर्टिस्ट्स की कला जो कि अनट्रेंड हैं पर फिर भी टैलेंटेड हैं और आर्टिस्टिक इंसाइट शो करते हैं जैसा कि आपने देखा हो शायद आपकी क्लास में ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो मेरी क्लास में तो मेरा एक फ्रेंड था जिसने कोई ट्रेनिंग कोई कोर्स नहीं किया था बट स्टिल ही वॉज अमेजिंग तो ऐसे ही जो ऐसे आर्टिस्ट होते हैं उनकी आर्ट को आर्ट ब्रुट माना जाता है मेन आर्ट को जितना सराहा गया उतना आउटसाइडर आर्ट को नहीं क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया हाउ वेवर ऐसे आर्ट को भी कल्चरल और इंटरनेशनल आर्ट में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है 
जिस टाइम अराउंड आर्ट ब्रूट का कॉन्सेप्ट फेमस हो रहा था इंडिया में एक अनट्यूटेड जीनियस पैराडाइज दैट इज जन्नत बना रहा था ये थे नेक चंद जो कि पूरी दुनिया में अपने फेमस रॉक गार्डन के लिए जाने जाते हैं रॉक गार्डन चंडीगढ़ में बना हुआ है और इसमें पत्थर और रिसाइकल्ड मटेरियल के बने स्कल्पचर्स दैट इज़ मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं नेकचंद आउटसाइडर आर्ट के सबसे बड़े इंडियन कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं वुमेन ऑफ द वाटरफॉल नाम के स्कल्पचर को रॉ विजन नाम की एक यू बेस्ड मैगजीन के कवर पर भी फीचर किया गया था यूनेस्को के स्विस कमीशन ने भी उनके काम को सराहा और पूरी यूरोप में इस रॉक गार्डन को एक्सपोज किया यानी इसको पॉपुलैरिटी देने में हेल्प की रिलम ऑफ नेक चंद नाम से उनके ऊपर एक फाइव मंथ इंटरक्टिव शो भी बना जो कि काफ़ी देशों के म्यूजियम्स में फीचर हुआ इतना फेम हासिल करने के बाद भी नेक चंद जो एक हम्बल और मोडेस्ट पर्सन हैं उनका मानना ये है कि लोगों को रॉक गार्डन में जाकर उनकी क्रिएशंस को इन्जॉय करते देखना ही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं बना इसकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी क्योंकि आई रियली डोंट हैव any motivation or any energy to make youtube videos now i don't know why this is happening but i feel so burnt out at the moment to kya aap please mere liye ek favor karenge please 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 is video ke niche mere liye kuch motivating comments kuch encouraging comments likh dijiye kyunki i don't know why i feel this way ki i just feel like quitting youtube to please i require your help that is all i need थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो काइज विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स क्योंकि मेरे एग्जाम्स अब ट्वेंटी वन सेप्टेम्बर से हैं सो विश मी लक टू थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज बाय बाय